红包车，哎，来了。前面那辆车，快，快点！你们快叫一辆车，先去沪江电厂检修。哎，他们正等着呢。哦，对了，还有一位公安同志要跟你们一起去。嗯嗯嗯，啊好。哎，这人呢？要不，要不我们等他一下？哎呀，你们赶紧走吧，这大白天的不会出什么事。别忘了，回来的时候把修理费给我收好。哎，老板，我们知道了。啊，师傅，师傅，停一下。什么事啊，老板？啊，师傅。三张票子，跑趟电厂怎么样？电厂啊，哎，对，好吧，三张就三张吧，哎，好，上来吧，好好好，谢谢啊，哎，来来，坐上，哎，谢谢啊，哎，哎，注意安全啊，哎哎，放心吧，谢谢谢谢，回去吧啊，哎。车啊，一下子发动不了了，呃，下来推一把吧。啊啊，好好，哎呀，都赶时间嘛，来来来来来，好好好，哎，帮个忙帮个忙啊，哎好，哎谢谢，哎方向打好啊，哎来准备，一二三，哎，呀呀，哎哎，怎么回事？怎么回事啊？他不卖米，他还是不卖米是吧？你们知道他为什么？要把米囤积起来，高价卖到安徽去。哎，你们听见没有？这个老板太黑心了，要把米卖到外地去，不卖给我们。我们怎么办？卖我们米。是吧？怎么不会呀、啊？穷人造反，那是杀富济贫呐！我就奇怪了，他们怎么知道？他们怎么知道？我有储备粮库的，还知道在什么地方？是什么人在我们的房上？我看是叶正龙，他一直对我们粮库打着主意。这个叶正龙，他想干什么呀？我羡慕彩云是什么人，我早晚会查个水落石出。不是。来了吗？啊，去电厂了。他们本来要骑行李的自行车去的，准备去的时候发现自行车全都不见了。我怕电厂着急，让他们先走了。怎么会一辆都不见了呢？这行里的五辆自行车一直都放在角落里呢。我怎么知道一下子都没了？哎，现在小偷胆子真大，把外面五辆车全都偷走了。那后来他们怎么去的？啊，我喊了一辆车去的。哦，要不你打个电话问问，看他们到了没有？啊
，没那么快。请问，你们是万国仪表行的吗？是，有事吗？坏了，你们两个工人被绑了，他们就扔在我们后院的角落里。什么？扔一下，扔一下，扔一下，扔一下。张院长，报告，进来。是。蔡荣贵的储备粮库已经变成充饥了，怎么办？他已经答应借给我们粮食了，现在怎么办啊？哎，我说局长。报告，局长，仓库的门已经被打破了，很多人涌了进去，拦都拦不住。买点米，我要吃饭，你就醒醒好吧，我家的孩子都快饿死了。对，就是，你就醒醒好吧。我本来想借米啊，给政府渡过难关的，没想到我好心不得好报，我现在米不借了。为什么？你们去找政府去啊！你们谁饿死跟我没关系。你胡说！你这样是？你是想把米卖到安徽去？你这个大米蛀虫，只顾赚大钱，不管我们老百姓的死活。是啊。对呀。谁说我要把米卖到安徽去了？啊！就是你，就是你，你这大骗子！你们都给我走，都走，走，快走！是是是，呃，我是金巧玲，哎，我怎么称呼？啊，我姓董，他他姓黄。行，董师傅，黄师傅，跟我来吧。哎，好好。哎，哦，对。好，进去吧。哎哎。我是一种，我打电话给电厂保卫科没有打通，你马上赶到电厂，那里可能会出事。记住，让门卫拦住所有的陌生人，不让进去。我马上过去。好。两位师傅，请检修这套设备。哟，你们有两套设备啊？我们发电厂不能停电。所以说，我们仪表和发电组都有一套备用的。啊。行，那两位师傅你们先忙，我去饭堂给你们拿点饭来。哎，好好，谢谢。情况非常紧急，先听指导员讲，再完成任务，千万不能激化矛盾。是，快，冲！
。那好吧，韩局啊，你现在猜老板转移，保证他安全。说，郑局长，群众是不会答应的。执行命令。是。不许放他走，他想溜了。不许放他走。安静。安静。是明白，是明白。大家安静。我们共产党领导的政府，会把大米卖给你们的。绝不会让任何一个人饿肚子。今天你们先回去，等我们商量好了以后，会告诉大家的。撤离吧，撤离吧。别动！别动！别动！